Unidos Perú, Unidos Peruanos en el mundo. Hermano, dime dónde estás tú. ¿Qué tal? Soy Roberto Pasos y me encuentro en Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Bienvenidos a Peruanos en el Mundo. En Peronos en el Mundo, construyendo el Museo Latino en DC. 500 años de contribuciones y sacrificio de la comunidad latina. Buscando visa para un sueño. Ya saben, estamos a su disposición de lunes a sábado. Te ayuda con los impuestos. Este es un servicio que hacemos para todos los hispanos. Y Lima, de veras. Lima, de veras es el nombre en honor de una de las canciones de Chabuca Granda. Peruanos en el Mundo, desde Washington, D.C. Unidos peruanos en el mundo. Nos encontramos en el Museo Nativo Americano. Muy cerca de este lugar, el peruano Estuardo Rodríguez está luchando para crear el primer museo latino de los Estados Unidos. Mi nombre es Estuardo Valdemar Rodríguez, soy un abogado de asuntos gubernamentales acá en Washington, D.C. Pues ahora nos encontramos en lo que se llama en inglés el National Mall. Es una, una, play, una plaza grande que contiene todos los museos de Washington, D.C., los museos icónicos que cuentan la historia de Estados Unidos. Y por fin, después de más de 80 años, el Museo del Afroamericano se pudo lograr y abrir. Y como lo ves, por muchos años sabemos que ha habido un esfuerzo en el Congreso para aprobar un museo de la historia del latinoamericano. 500 años de contribuciones y sacrificio de la comunidad latina han contribuido a lo que conocemos ahora como Estados Unidos. Entonces es necesario que por fin se abra un museo dedicado a esta historia. Yo he trabajado en este tema más de 17 años y estamos ya a punto de conseguir el lugar donde se puede abrir el museo. Aunque faltan muchos años más todavía para la construcción, es importante por lo menos asegurarnos que se construya este edificio entre todos los demás. Acá estamos viendo el Museo del Indio Americano. Este fue el primer museo que reflejaba algo de, de, la, de la historia diversa de Estados Unidos, enfocándose en el, las contribuciones y la historia del indio americano, pero también incluyendo la historia de los indios nativos de todo este centro, uh, Centroamérica, Sudamérica, del Caribe uh, y también de la isla de Puerto Rico, de la comunidad taína. Un museo nos ayuda a asegurar que lo que ha sucedido, la realidad de la experiencia de una comunidad, por ejemplo, la comunidad latina en Estados Unidos, se vea los hechos claramente, sin argumentos políticos, sin uh, diferente, como dicen en inglés, el spin de, de, una, de un concepto a otro. El museo te presenta la historia como fue. Es importante tener un, un museo que pueda presentar toda esa historia para empujar y, y corregir Uh, esas narrativas que muchas veces son falsas y que dividen y causan división dentro de nuestra población y también dentro de nuestra comunidad. Es uh, un orgullo para mí y también para mis hijos uh, tener esa descendencia, esa herencia peruana. Uh, mis hijos este, están bien uh, orgullosos de ser peruanos por parte peruana, por otra parte mexicana, por parte de su mamá, pero lo tienen en el corazón y eso se tiene que seguir pasando a otras generaciones, porque somos americanos, pero también tenemos el orgullo de ser peruanos. Muchas gracias. ¿Y gracias. Te acá en Estados Unidos? Con, uh, goodbye, see you later. Ah, <laughs> Thank you very much, take care. Gloria Alba es una multifacética profesional que ha creado la Asociación de Abogados Peruanos en Washington, D.C. y ahora ayuda con la declaración de impuestos a la población hispana. Hola, soy Gloria Alba, soy de, del departamento de Ancas, vivo acá en el área de Washington desde 1999. Sígame para contar mi historia. Hoy nos encontramos en una ciudad muy linda que es Alexandria, 
que tiene que al frente está este, Maryland con los casinos y al otro lado está Washington, sí. Esta ciudad es histórica porque está el en la casa del pre primer presidente de este país, Jorge Washington. Yo llegué aquí en 1999. Eh, comencé a cuidar a una un niño. Comencé estando a, en el hospital, a hacer un cleaning, una limpieza, dos horas cada día. Pero de todas maneras el trabajo es bastante difícil para todas las personas que recién llegan a este país. A pesar de que yo estudié taxis, he estado trabajando con un abogado que me ayudó, este, este doctor Orlando Gamarra, me ayudó a seguir adelante en la, en la forma de hacer taxis en su oficina. Bueno, lo que yo admiro de este país es que tiene mucho el cumplimiento de la ley. Este estado yo creo que es el, mejor, el maravilloso de todo Estados Unidos. Cuando hace calor, no hace mucho calor. Cuando nieva, no hace mucha nieve. Y la primavera es preciosa. Cuando he llegado aquí, a poco tiempo, se formó la Asociación de Abogados Peruanos, que soy fundadora y que también tiene más de 20 años. También pertenecí a la Alianza Latina, que es una institución que ayuda a los América Latina. Hemos ayudado a varios países en los cuales hemos hecho una labor en Máncora. Especialmente la creación de una, un comedor popular en, en, en Máncora. Luego hemos hecho en, en, en Power, hemos hecho el comedor y dando víveres a, a, al distrito de Cajacay. No nos hemos olvidado de nuestros pueblos estando aquí en Virginia. Esta es mi oficina que tengo más de 20 años aquí, Ajá. trabajando desde que llegué prácticamente. Este es un servicio que hacemos para todos los hispanos. Él es mi esposo Néstor Alba, que tengo más toda mi vida. Me ayuda, me acompaña, es un hombre muy lindo porque se preocupa mucho de mí. Generalmente entonces... yo llego acá de 9 y media a 10 de la mañana, Ajá. cuando no hay taxes a las 11 de la mañana. Pero de ahí paso hasta las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche. Yo hago primero los taxes, porque... Los este, impuestos, la declaración de impuestos. La declaración ajá. de impuestos. Ya. Luego hago traducciones, uh -huh. hago este, algunos asuntos de migraciones, muy pocos. Tengo este, la empresa de turismo, de viajes y turismo. Exacto. Gloria Travel. Oye, acá tengo varios diplomas. Una colección. Especialmente mi título de abogado. Ya. También tengo acá preparación de impuesto profesional. Estudié acá para ser asistente legal. Bueno, tantos diplomas tengo acá de Virginia como notario. Enero, abril, son ocupados porque ya cuando pasa abril, digamos, ya es menos, pero viene la gente todo el año. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Te vamos a visitar. A ver, a mi casa chiquita, pero de corazón grande. Estamos en Lisboa, ¿no? Sí, en Lisboa, este es el town Lisboa. Más o menos a 45 minutos de, de tu mi trabajo. Sí, sí, de mi trabajo. Ya. Tengo mi altarcito también del Señor de los Milagros, la Virgencita. Todas las noches le rezo el rosario, mi reconcito peruano y mi mundial. Porque acá están todos los eventos mundiales que he estado en todos los lugares que he estado ahí. Este es el deck. Ya. Que es Perfecto. muy lindo. Está oh, muy mucho. bonito. Tienes acá la parrilla para usarla. Claro, en... la parrilla para usarla. Esto, esto cuando va en, va en primavera y en otoño crecen todas las, las plantitas que son, son muy bonitas. Y aquí hacemos nuestro comedor cuando tenemos el solcito. que no haya... Entonces nosotros pasamos en familia muy bonito. Él es el primogénito. Ah, mira, sí, su primer nieto. Su primer nieto. Y tenemos una gimnasta en la familia, ¿no? Ella va. Vale. Una medallista olímpica. Así Cultura, es. Y ahí vamos, sí. ahí vamos. Ahí viene la otra. Oh, y mira, también. Ella está, para darle, para ella está. Acá Ajá. está es Yanela. Muy A mí me gustaría que todos los peruanos vinieran a Virginia porque este es un lugar precioso, más que nada por el clima, por su naturaleza, por su gente, 
tiene que llegar sabiendo por lo menos y lo primero que tiene que hacer es estudiar inglés para que pueda ejercer o trabajar. A mediano y largo plazo mis objetivos son continuar con mi labor que estoy haciendo como taxi, haciendo impuestos en mi oficina. Largo plazo de repente, como ya estoy en época de, de, de jubilación, me iré a Perú un tiempo y otro tiempo estaré aquí. Ajá, ¿y cómo se despiden en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos nos despedimos. Bye, adiós, adiós Cajacay, que pronto estaré con ustedes. Y, y gracias por esta entrevista. See you soon. Yeah. <laughs> En Veronos en el Mundo, Lima de Veras. Lima de Veras es el nombre en honor de una de las canciones de Chabuca Granda. Buscando visa para un sueño. Ya saben, estamos a su disposición de lunes a sábado. Peruanos en el Mundo, desde Washington, D.C. Unidos peruanos en el mundo. Y de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., el puente gastronómico a la capital peruana, Lima de Veras. Hola, soy Karen Nazgo, vivo aquí en los Estados Unidos en 2003 y les voy a contar un poco de la historia aquí en este hermoso estado de Virginia. en el condado de London County en Lisburg. Bueno, llegué aquí a Estados Unidos, especialmente acá a Lisburg en el 2003 con mis padres, mis hermanos. Tengo familia que vive acá ya hace muchísimos años más. Vinimos acá con un sueño y cuatro maletas. Sí, a los dos años después vino mi novio, que ahora es mi esposo, mi amigo, mi partner y bueno, el padre de mis hijos. Bueno, empezamos hace 11 años exactamente con un negocio de auto detailing para, para, para autos, para dealerships. Y bueno, yo trabajaba en un retail store. Decidimos, bueno, le pedí que me ayudara en el negocio ya que necesitábamos, solo no podía manejarlo. Y desde esa fecha en adelante estamos trabajando juntos todos los días. ¿Qué es lo que más te gusta de este estado? Es muy tranquilo. Me encanta, tiene prácticamente todo, todo para mí. He viajado en algunos estados y la verdad que no lo cambiaría por nada. Virginia es for lovers. Mi primer trabajo fue housekeeping. Yeah. ¿no? Eh, como cualquier padre peruano que siempre trató de dar lo mejor a sus hijos, fue un poquito duro. Pero eso me sirvió para poder salir adelante y aprender a valorar el trabajo, a las personas y, y todo en general. Estamos en Tyson's Corner en Viena, Virginia, y este es mi detail shop, DIY Auto Detail. El nombre se debe a que, bueno, mi mamá es de Ica y siempre, este, bueno, parte de mi infancia la, la pasé en Ica. Es el nombre a, a la Virgen del Rosario de Yauca. Aquí hacemos todo lo que es uh, detail, uh, la de autos al detalle, uh, el cerámico, uh, corrección de pintura, y trabajamos con algunas dealers del área y por decir, um, Ahí tomamos las fotos de los carros cuando terminamos para el estudio, para poder ponerlos en la página web, en, en, en todo lo que necesitamos para la, para la publicidad de, de la compañía. ¿no? Aquí tenemos la sala de espera, cuando los clientes vienen para traer uh, su auto para que lo limpiemos. Yeah. Aquí tenemos a Mónica. Mónica, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto. Saludos a dónde? Saludos hasta El Salvador y para todos nuestros amigos de Perú. ¿Ah? A Claudio Belletti, él es este, uno de los supervisores conmigo, él es un manager de... Chequea todo el área de aquí, te comenté, teníamos 14 locales. Por el emprendimiento siempre mi esposa soñó en tener un restaurante. Y bueno, uh, hace tres meses exactamente decidimos abrirlo. Y bueno, quiero que me acompañes para poder ver ahí exactamente que conozcas tú la nueva propuesta de comida peruana que tenemos en el área. Hola, bienvenidos a Lima de Veras en Starling Virginia. Síganme para que conozcan. Ajá, ¿y por qué Lima de, de Veras? Lima de Veras es el nombre del honor de una de las canciones de Chabuca Granda, que es lo que queríamos traer aquí a Virginia, un poquito de, de recuerdo de lo que es, lo es, lo que es nuestro, nuestra Lima querida. Y tengo acá una persona muy especial para mí, Jonathan, es mi hijo. Ajá. ¿Cómo están todos los días? Muy bien, muy bien, Jonathan. Y Jonathan también trabaja acá, ¿verdad? Claro que sí, Jonathan es nuestro server también. 
Sí, él tiene 14 años y bueno, está acá ayudando, apoyando en su negocio de familia y, y nada, pues aquí, el, el futuro heredero. Este mural ha sido igual también pintado 100% a mano, ha sido un diseño creado por un artista peruano. Sí. A pesar de ser un restaurante realmente nuevo, solamente tenemos tres meses eh, que, que hemos abierto acá al público, dicen que tienen ese calor de hogar que no lo encuentran en algunos restaurantes. Ah, muy bien. Eh, tenemos capacidad para 200 personas sentadas, wow. solamente en la parte interna y en la parte externa tenemos un patio doble que entra un promedio de casi 75 personas más, estamos hablando de una capacidad de 275 personas sentadas. Eh, tenemos en total un promedio de casi 20 personas trabajando. Acá tenemos el bar, tenemos a nuestro bartender, Ajá. Alex. Hola, Alex, ¿de dónde es Alex? De eh, México. De México, o sea que los tequilas acá van a llover. Ajá. Tequila y pisco también. Ajá, y... Bueno, la mayoría de las personas siempre están pidiendo pisco sour, tenemos pisco sour de limón, de maracuyá, piden bastante el de maracuyá, ¿verdad Alex? De maracuyá y los chilcanos. Todos los sábados tenemos fiesta, tenemos fiesta de DJ o si no, música en vivo, depende también del programa. Él es Juan Pablo de la Torre, nuestro chef. Y el creador de muchos de estos platos. Juan Pablo, saludos para dónde? Bueno, para Lima, para toda mi familia, para toda la gente que me está viendo, mis amigos. Estamos tratando, logrando, ¿no? Eh, viendo siempre la mejor forma de poder llegar al, al mejor sabor, ¿no? Bueno, hoy día les voy a presentar a nuestro chef ejecutivo, Joao Portilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí, un gusto tenerte por aquí. Este. Todos los postres son hechos aquí. Tenemos estos postres que tratamos de hacerlo más vanguardistas y también los clásicos, que son los picarones. El combinado, el clásico combinado arroz con leche con mazamorra y arroz ambito. Cada día tenemos un sueño nuevo, cada día tratamos de lograr algo. Es algo que no, este, que no, que no acaba. Uh, lo que queremos hacer es seguir dándole duro unos 10 años más, poder retirarnos y vivir uh, lo que no vivimos quizás, ¿no? Nosotros queremos que la empresa siga creciendo, poder expandirnos a otros estados, como te comenté, y que bueno, que Lima de Veras también siga creciendo y poder llegar a ser un branding, y que ese es el objetivo de nosotros, de la empresa. ¿Y okay, cómo se despiden acá en Estados Unidos? ¿Cómo nos despedimos? ¿Bye? <risa> Goodbye. Goodbye. See you later. See you later, alligator. <risa> En Veronos en el Mundo, buscando visa para un sueño. Ya saben, estamos a su disposición de lunes a sábado. Peruanos en el Mundo, desde Washington, D.C. Unidos peruanos en el mundo. El abogado Gunther Sanabria tuvo muchas dificultades para obtener la residencia legal en los Estados Unidos. Ahora él está ayudando a la nueva ola de inmigrantes a obtener su sueño americano. Estamos aquí en el área del Polo, a unas 50 metros de la Embajada de los Estados Unidos. Escogimos esta área porque tenemos todo a nuestro alrededor y lógicamente todo el mundo conoce dónde está la Embajada y aquí los asistimos con qué preparativos, qué documentos, qué necesitan hacer para empezar su proceso de emigrar a los Estados Unidos. Síganme, estamos aquí en las oficinas de Sanabria Asociados, donde recibimos todas las llamadas de todos nuestros clientes. Bienvenidos a Sanabria y Asociados. Ajá, estamos acá en Lima, Perú. Cuéntanos, este, ¿cuánto tiempo tiene acá la oficina de, en Lima? Bueno, acabamos de abrir hace dos meses y nos está yendo increíblemente acá en Lima, Perú. Nos hemos traído toda la tecnología, las computadoras y hemos entrenado a todo el equipo que está acá en Lima para que sepan contestar todas las preguntas de los Estados Unidos y acá también muchos clientes en Lima, Perú. Y mira, lo bueno de, lo bueno de la gente que hemos encontrado en este país son bilingües. El, el, hablan inglés, hablan español perfectamente y se desenvuelven a un nivel que hemos visto en los Estados Unidos. El equipo que tenemos acá en Perú es uno de los mejores. Estamos expandiendo la oficina acá en Lima, Perú y estamos buscando gente que tiene conocimientos y experiencia de firmas en los Estados Unidos, pero que viven acá en el Perú. Si una persona es paralegal o ha trabajado en una firma de abogados, pero vive acá en Lima, contáctenos, porque acá estamos expandiendo las oficinas y buscando mucha más gente. Mira, acá recibimos a los clientes, pero también hacemos clases de inmigración. Acá les enseñamos al, al, al equipo 
¿Cómo responder las preguntas, ya sea una persona que llama de los Estados Unidos o una persona que está en Lima? Pero también tenemos reuniones de equipo para discutir qué es lo que tenemos que hacer para llegar a mucha más gente acá en el mercado peruano. Lo que hemos encontrado acá en Lima es que mucha gente quiere saber cuáles son las oportunidades para irse a los Estados Unidos, ya sea una visa de inversionista, una visa de talento, incluso gente que tiene pareja en los Estados Unidos, nos preguntan si se casan, pueden irse, se tienen que quedar acá en Lima. Entonces, todas esas preguntas se las respondemos aquí en las oficinas de Lima. Estamos al costado de la embajada de los Estados Unidos, en el área del Polo. Mucha gente viene de la embajada y nos hace preguntas después de sus entrevistas. Así que, y, y te digo una cosa, todas las consultas acá en Sanabria Asociados son totalmente gratis. Las recibimos por teléfono o en persona, así que pueden pa pasar por a vernos cualquier día, a cualquier hora. Quiero recalcar que hay mucho fraude, señores. En este momento me ha llegado mucha gente que me dice que les ofrecen una visa de trabajo, les ofrecen la residencia, compañías que no son abogados que han venido al Perú a aprovecharse de la necesidad. Si usted ha sido víctima de algunos de estos tipos de, de fraudes o, o tiene dudas de lo que está haciendo, venga a verme. Acá somos abogados especializados de los Estados Unidos, sabemos todas las leyes de inmigración sobre visas de trabajo, visas de inversión y le podemos decir si lo que está haciendo está correcto. <risa> Bueno, estamos trabajando con dos tipos de visas de trabajo específicamente acá en Lima. Una es la visa de talento, la cual, por ejemplo, eh, un chef especializado, un arquitecto, eh, una persona de televisión, de radio, puede aplicar a una visa de talento y llegar a los Estados Unidos y llegar a tener la residencia. Esto estamos haciendo mucho no solamente en Perú, sino en Venezuela, en Colombia. Además, tenemos otro tipo de visa que es para personas que tienen menos calificaciones. O sea, por ejemplo, a cocineros, gente de casa, administradores, gente que no ha llegado a tener una carrera, un, un título universitario. También existe una visa que es la EB3. Por medio de esa visa y una oferta de trabajo, estas personas también podrían llegar a los Estados Unidos y sacar su residencia. Entonces, hay muchas opciones. Hay gente que llega acá a Lima y se aprovecha de esta necesidad. Por eso le digo a mucha gente, cuando algo le parezca muy bueno, tenga cuidado, haga preguntas, busque una segunda opinión. Sobre todo con las visas, las visas de trabajo, hay gente que le ofrece un trabajo, pero además le cobra por ofrecerle el trabajo. Hay cosas que nosotros, pues ya de por sí, uno siente que no están correctas. Por eso, búsquenos, la consulta conmigo va a ser totalmente gratis. Llámeme y me diga, abogado, me han ofrecido tal cosa y me cuesta tanto. Yo le voy a decir si eso es verdad o es otro fraude. Gracias a todos por venir a visitar nuestras oficinas aquí en El Polo, en Lima, Perú. Y no se olviden, estamos en Miami, en Washington, en Orlando. Pueden venir aquí a vernos, las consultas son totalmente gratis. Y si quieren buscarnos acá en El Polo, estamos al costado de la Embajada de los Estados Unidos, invirtiendo en nuestra patria, invirtiendo en Lima, Perú y disfrutando esta maravillosa ciudad. Hasta luego, Lima. See you later, Miami. Si quieres saber más información, visite la página web pasostv.com. Gracias por su sintonía y nos vemos en el aeropuerto.